。在过去的十七个月里，中国的一群流浪大象开始了一场巨大的冒险。九月三日，官方宣布，在离开自然保护区数百公里后，这些大象终于回家了。西双版纳国家级自然保护区位于中国的最南端。这片森林占地 2,412 平方公里，是纽约面积的三倍。这里是大部分中国野生大象的家园。2020年3月的某一天。十五头大象决定离开这片天堂。大象出走很普遍，通常一段时间后就会回家。但是这群大象离开几个月后，官方开始意识到这不是一段普通的旅程。今年年初，一些报道称。大象闯入人们的房子，吃了他们的庄稼，大口大口地喝他们的水，舒服地在泥水里洗澡。大象的胃口非常好，他们已经吃掉了大约180吨玉米、香蕉、菠萝等食物，其中的两头大象。还在路上生了孩子。大象的奇妙旅程让中国网民着迷，他们的冒险成为了全国的焦点。每天关于大象的新闻都会有上亿人阅读。人们想知道大象今天到哪儿了？大象最远走到了。两百五十多公里远的昆明市，官方为了保证大象和居民的安全，部署了四百一十名紧急救援人员、三百七十四辆汽车和十四架无人机，并且运送了超过两吨的大象食物。引导他们回家。当地野生动物专家至今无法确定大象出走的原因。令人高兴的是，九月三日，大象结束了五百多公里的旅程，终于回到了保护区。